திமுக சட்டத்துறை சார்பில் தமிழின தலைவர் கலைஞரவர்களின் நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி மண்டல வாரியான பேச்சு போட்டி மேலும் விவரங்களை அறிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் இப்ப மெச்சூரிட்டி என்பது இந்த பாஜகவினுடைய அந்த அகராதியிலே கிடையாதுங்க அத வந்து பேசறதுக்கு ஒரு பாஜக தலைவருக்கு அருகதையும் கிடையாது இடி அதிகாரிகள் ஏதாவது தவறு செஞ்சாங்கன்னா அதை விசாரிக்க வேண்டியதே மத்திய அமைப்புகள் தான் செருப்பால் அடிக்கணும் இடி இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ஜோக் இன் த வேர்ல்டு இவ்வளோ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு என்போர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி உலகத்திலையுமே எங்கேயுமே கிடையாது சாண்ட் ஸ்மக்ளிங்க்கும் இவனுங்களுக்கு என்னங்க சம்மந்தம் அது ஒரு ஒரு அறிக்கை வேற தாக்கல் பண்ணுறாங்க நாலாயிரத்தி எழுநூறு எழுநூறு கோடின்னு சொல்லி இந்த இந்த டூஜி மாதிரி தான் கொண்டு போற பார்க்குறானுங்க ஒரு அமைச்சரை வந்து ஏறத்தால அவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரும்படியான ஒரு செயலியில் வந்து ஈடுபடுறீங்க ஒரு உங்க வண்டியில தான் தரத்தர நிறுத்து ஒரு இன்னாவால போட்டு குறைங்க எங்க போச்சு மெச்சூரிட்டி அந்த அப்பக்கு மெச்சூரிட்டி பத்தி பேசியிருக்கலாம் இல்லையா அதாவது நாம வந்து ரொம்ப மோசமான டிக்டேட்டர்ஷிப் பார்த்துருக்கோம் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் இருக்கிறது அங்க கூட இல்லாத ஒரு விஷயம் ஏன் இலங்கையை பார்க்கலாமே இலங்கையில் இல்லாத இலங்கையை விட எவ்வளவோ தரக்குறைவாக இருக்கின்ற பல நாடுகளிலும் இல்லாத ஒரு விஷயமாக தான் இந்த ஈடி இருக்கிறது அதாவது என்ன வேணா செய்யலாம் எங்க வேணா போகலாம் என்ன வேணா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் என்ற அளவுக்கு வந்து ஈடிக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அதிகாரம் இருக்கிறது யார் எல்லை மீறாங்க எது சரியா நடக்குது சார் இல்ல இது இது அமித்ஷா பயன்தார் அவ்வளவுதான் அந்த ஃபைல் ஏதாச்சும் அவனுக்கு கை வச்சுட்டாங்கண்ணா டிவிசி கார கை வச்சுட்டான்னா அதை எடுத்துட்டு வந்து இங்க விசுவாசத்தினு பேர்ல வந்து யோனாச்சு ஒருத்தவங்க கொடுத்துட்டான்னா அப்புறம் என்ன நடக்குது வணக்கம் இது தி டிபேட் நான் தினேஷ் சிறப்பு நேர்காணலில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திருமகு ஆர் கே ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் அமலாக்கத்துறை அதிகாரி லஞ்சம் பெற முயற்சி செஞ்ச போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம் தமிழ்நாடு முழுக்க மிகப்பெரிய பேசு பொருளாக மாறி இருக்கு முதல்ல இந்த சம்பவம் குறித்து அந்த செய்திகளை பார்க்கும் போது உங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் என்னவா சார் இருக்கு என்ன ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாமல் இப்படி கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்றது இப்போ ஒரு ஒரு தலைவர் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா தமிழகத்துல தலைவர்களுக்கு மெச்சூரிட்டி இல்லைங்கிறார் அது எப்ப தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு ஈடி காரணம் பிடிக்கும் போதுதான் தெரியுது இல்ல இதுல வந்து பிரச்சனை உள்ளதானுங்க அதாவது வானாளாவிய அதிகாரம் யாரு கொடுத்தாலும் பால் ஹெக்டர் பாண்டியன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அது வந்து ஆண்டவங்கிட்ட கொடுத்தால் கூட அது மிஸ் யூஸ் தான் செய்யப்படும் அதுல மாற்றுக்கிறதே இருக்க முடியாது இப்ப பாராளுமன்றம் வந்து கஸ்டம்ஸ் அதிகாரிகளுக்கும் ஐடி அதிகாரிகளுக்கும் இடி அதிகாரிகளுக்கும் வந்து வானாளவே பவர் கொடுத்து விட்டால் அதாவது அவர்கள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் எந்த விஷயம் எங்க சாண்ட் ஸ்மக்ளிங்க்கும் இவனுங்களுக்கு என்னங்க சம்மந்தம் அது ஒரு ஒரு அறிக்கை வேற தாக்கல் பண்றாங்க நாலாயிரத்தி எழுநூறு எழுநூறு கோடின்னு சொல்லிட்டு இது இந்த இந்த டூ ஜி மாதிரி தான் கொண்டு போக பாக்குறானுங்க ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இதையும் கொண்டு போக பாக்குறாங்க நாலாயிரத்தி எழுநூறு கோடிங்கிறது அவனுங்களுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அவள் மணி லாண்ட்ரிங் வந்து பிடிக்க வேண்டியவன் எவ்வளவோ நபர்கள் வந்து எத்தனையோ இடங்களில் வந்து மணி லாண்ட்ரிங் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குழல் பணம் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ப என்ற ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது அங்கங்கே ஏன்னா தெலங்கானாவில் பிடிக்காத பணமா இந்த இந்த தேர்தலில் அப்போ பாக்கி இடத்துல எல்லாம் தே காசே பிடிக்கலையே பாஜகக்காரங்கிட்ட எப்போ காசு பிடிக்கிறாங்கன்னா தெரியாதனமாக போய் நிற்கும் போது மட்டும் தான் காசு பிடிக்கிறாங்க அப்போ என்ன பொறுத்தளவில் இந்த கேஸில் இதுதானுங்க பிரச்சனை யூ கேனாட் கிவ் ஸ்கை ஹை பவர்ஸ் டு எனி ஏஜென்சி இட் வில் பி மிஸ் யூஸ்ட் அதனுடைய மறுபடியும் ஒரு சான்றாகத்தான் இது தெரியுது இப்ப நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது மெச்சூரிட்டி இல்லாம கேள்வி கேட்கறீங்க அப்படின்னு நீங்க ஆனா இங்க ஒரு தலைவர் சொல்றாரு இல்ல சார் மெச்சூரிட்டி இல்லாம தலைவர்கள் நடந்துக்கிறாங்களே அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு இல்ல சார் இது வந்து ஒரு அதிகார போட்டியில ஈகோல பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையோட சில விஷயங்களை வைக்கிறாரு சார் சரி அதிகார போட்டியில பண்றாங்க மமதையில பண்றாங்க இருபது லட்சம் எங்க வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிறது தான் அண்ணாமலை அவர்களும் குறிப்பிடுறாரு ஆமா நான் அதான் கேக்குறேன் இங்க வந்து ஒரு அமைச்சரை வந்து ஏறத்தால அவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரும்படியான ஒரு செய்திகள் வந்து ஈடுபடுறீங்க ஒரு வீட்டுல உட்கார்ந்து வச்சு அவர் வந்து ஐயோ அம்மான்னு கதறும் போது கூட நீங்க வந்து அவரை வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைக்கிறதுக்கு ஆம்புலன்ஸ்ல கொண்டு போல உங்க வண்டியில தான் தரத்தரன் நிறுத்து ஒரு இன்னாவால போட்டு போறீங்க எங்க போச்சு மெச்சூரிட்டி அந்த அப்பக்கு மெச்சூரிட்டி பத்தி பேசியிருக்கலாம் இல்லையா எவ்வளவோ தருணங்களில் வந்து இந்த மெச்சூரிட்டி வாதம் வந்து நாம கேட்டுக்கலாம் சிறுபிள
ஆனா அது என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா அது மறுபடியும் திரும்பி வந்து உங்களையே வந்து அடிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த தான் வந்து நிக்கும் என்பதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை இன்னொரு மெச்சூரிட்டி ஒரு கவர்னர் இன்னொரு கவர்னர் சொல்றாரு ஆளுநர்கள் வந்து பாஸ் ஆக்குற மாதிரி நீங்க வந்து பில் பாஸ் பண்ணுவாமா இது தமிழகத்தை சார்ந்த ஒருத்தர் வந்து பேசுறாரு ஒரு கவர்னர் இன்னொரு மாநிலத்து கவர்னர் இருக்கா அவர் பேசுறாரு அப்ப மெச்சூரிட்டி தெரியலையா ஏ எல்லா இடத்துலயும் சிறுபிலைத்தனம் மட்டும் கிடையாது பெட்டினஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பாத்தீங்கன்னா பெட்டினஸ் தான் நிர்மலா சீதாராமன் போய் கேரளாவில் போய் பேசுறாங்களே அதாவது நாங்க நாங்க வந்து காசு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் இங்க காசு கொடுக்கவில்லை என்று பேசுறதெல்லாம் போலின் அதே ஒரு போங்கு அதுக்கு மேல என்ன போங்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கேமரா எல்லாம் ஆன் பண்ணுங்க அதுல வந்து ரெண்டு இது காணும் ரெண்டு இருந்தா தான் நான் பேசுவேன் அப்படின்லாம் பேசுறது அதாவது எல்லா கேமரா ஆன் ஆனோமோ அப்பதான் இவர்கள் வந்து அவர்களுடைய அந்த சொற்பொழிவு வந்து ஆற்றுவார்களாமா இது மெச்சூரிட்டியா மெச்சூரிட்டின்னு பார்த்தா பாஜக தலைவர்கள் வந்து அண்ணாமலையில இருந்து ஆரம்பிச்சு பாஜக தலைவர்கள் யாருக்குமே இல்லாத ஒரு விஷயத்த பத்தி அவர்கள் வந்து அக்யூஸ் பண்றது என்பது பாஜகவுக்கு வாடிக்கையான விஷயம் அதாவது ஜாதியை வச்சு மதத்தை வைத்து அரசியல் பண்ணிவிட்டு பாக்கி இருக்கிறவங்க தான் மதத்தை வச்சாத அரசியல் பண்றாங்க என்று சொல்றது வந்து மெச்சூரிட்டி இல்லாததனுடைய விளைவு அஹ் இந்தியா மால்டிவ்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த என்டையர் ஏரியால இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து தொய்வானதுக்கு காரணம் வந்து மெச்சூரிட்டி இன்மையினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு இதனுடைய எல்லாம் எப்பிட்டோமா இருக்கிறவர் தான் ஜெய்சங்கர் நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுடைய பேச்சு ஆணவ பேச்சு எங்க போனாலும் ஆணவ பேச்சு இன்னைக்கு அமெரிக்கா கூட பெப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா கனடா மேல மேல அந்த அளவுக்கு ஏறி பாய்ந்தோம் இன்னைக்கு வந்து அமெரிக்கா அதே சார்ஜ் வைக்கும் போது நீங்க இங்க ஒரு ஒருத்தனை வந்து கொடல பாத்தீங்கன்னு சார்ஜ் வைக்கும் போது அதுல உங்க இங்க மெச்சூரிட்டி காணுமே நீங்க கனடால கனடாக்கு எதிரான நடத்தினா அந்த சிறுபிள்ளைத்தனமான வாதங்கள் இருக்கு இல்லையா இங்க வைக்க வேண்டியதானே ஏன் பயந்து போயிட்டதுனாலதான் வைக்க முடியல இப்ப மெச்சூரிட்டி என்பது இந்த பாஜகவனுடைய அந்த அகராதியிலே கிடையாதுங்க அத வந்து பேசறக்கு ஒரு பாஜக தலைவருக்கு அருகதையும் கிடையாது இப்போ ஒரு இடி அதிகாரி தப்பு பண்ணியிருக்காரு ஒட்டுமொத்த இடியவே இதனால நம்ம வந்து அக்யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த இடியே தப்பு இடியே செயல்பாடுகள்னு சொல்றது தப்பான விஷயம் சொல்றாருல்ல சார் ஏதோ ஒரு அதிகாரி தப்பு பண்ணியிருக்காரு அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதோட நிப்பாட்டணும் அதை தாண்டி வந்து இடியே தப்பு இடியோட செயல்பாடுகளே இப்படி இருக்குன்னு ஒட்டுமொத்த இடின்னு பேசுறதே தவறான விஷயம்னு சொல்றாரு அதை இடியை டிஸ்பிளான் பண்ணுங்க இடி என்பது அமித்ஷாவனுடைய மோதியினுடைய ஒரு லேப்டாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு எத்தனை ஆளுங்கட்சி தலைவர்களை வந்து ரெய்ட் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை பேரை பிடிச்சி சொல்ல போட்டிருக்காங்க எத்தனை பேர் கிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஈடு எப்பங்க சீன்ல வருது ஈடு எப்ப சீன்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரை முத முடக்க வேண்டும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் முடக்க வேண்டும் ஒரு பிராமினன்ட் பர்சனை முடக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரே ஒரு அடிப்படையில் மட்டும்தான் சீன்ல வர்றாங்க வேற எத்தனை ஆளுங்கட்சி தலைவர்கள் மேல ரெய்ட் போயிருக்குன்னு பாருங்களேன் இதே சான்றா இருக்கு இல்லையா ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து பெரிய உத்தமர்களா நரேஷ் கோயல் மேல போகுது ஜெட் ஜெட் ஏர்வேஸ் என்னுடைய நபர்கள் ஓகே அக்செப்டட் நரேஷ் கோயல் மட்டும்தான் தவறு பண்ணியிருக்காரா வேற யாருமே ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே எல்லாருமே வந்து யோகியர்கள் புனிதர்களா எவ்வளவோ பனாமா பேஸ் பேப்பர்ஸ் அதே மாதிரி எவ்வளவோ விஷயங்கள் வந்து வெளியே வந்திருக்கு ஏன் அமிதாப் பச்சன் வீட்டுல போய் நிக்க வேண்டியதானே ஏன் நிக்க விட மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் ஒரு 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 ஜுவல்லர் மேல ரெய்ட் பண்றீங்க பிரகாஷ் ராஜ வந்து இது பண்றதுக்காக ரெய்ட் பண்றீங்க அப்ப ஐடிய வைத்தும் ஈடிய வைத்தும் செய்கின்ற சில் மிஷங்கள் இருக்கு இல்லையா இதனாலதான் வந்து ஈடிக்கு ஈடிக்கு தான் இருக்கிறதுலயே கெட்ட பேரு அது கெட்ட பேர் எப்படி வருதுன்னா அதனுடைய முன்னாள் தலைவர் வந்து ஏறத்தால ஆறு வருட காலம் வந்து அவருக்கு வந்து பணி நீடிப்பு மூலியமாக வேலை கிடைக்கிறது அவர் வந்து ஏறத்தால ஒரு குலாமாக அதாவது ஒரு 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 வேலைக்காரனாக அமித்ஷாவனுடைய கையாளாக வேலை செய்திருக்கிறார் இல்லைன்னா இவருடைய எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாம் வராதுங்க எக்ஸ்டென்ஷன் எப்போ வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு அரசியல்வாதிக்கு ஒத்தாசை செய்தால் மட்டும்தான் அவன் செய்யறது அவன் சொல்றது செய்தால் மட்டும்தான் ஒத்தாசை வருது அப்ப இருக்கிற ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் வந்து ஏறத்தால உங்களுடைய கூலிப்படைகளாக மாற்றிவிட்டு அப்புறம் ஈடி மொத்தமாக மோசம் சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னா வந்து இதோட சிறுபிள்ளைத்தனமான வாதங்கள் வேறு கிடையாது இப்ப அந்த அமலாக்கத்துறை அதிகாரி அங்கித் திவாரி ஒரு நாலு மாசமா மதுரை இடி ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி நாக்பூர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ஒரு அரசு அதிகாரிகிட்ட ஒரு ஐம்பத்தோரு லட்சம் பணம் கேட்டிருக்காரு அப்படின்லாம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி குறிப்புல தெரிய வருதுல்ல சார் அதுல வந்து ஒரு இருபது லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கும் போது மாற்றார
அந்த போலீஸ் போர்ஸ்ல இருக்கிற புரிதல் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு பெரிய ஒரு கேஸ் வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாங்கன்னா அதுல இருந்து கட் வந்து எல்லாத்துக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சென்னையை பொறுத்தவரை கமிஷன் மட்டும் போகும் தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை டிஜிபி வரையும் போகணும் ஆனா தொடர்ந்து வந்த இந்த டிஜிபிகள் அது எவ்வளவு மோசமான இடத்துல இருந்து அவங்க வந்தாலும் என்ன அக்யூசேஷன்ல இருந்து வந்தாலும் தொடர்ந்து வந்த தமிழ்நாடு டிஜிபிகள் ஒரு காலமும் வந்து பணம் பற்றுவது கிடையாது அதாவது ஒரு கேஸுக்கு நான் இது ஆணித்தனமாக அடித்து சொல்ல முடியும் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற ஜிபி டிஜிபிகள் இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஐஜிபி ஆஹ் அவர்கள் யாருமே அதாவது டாப் போஸ்ட்ல இருக்கின்ற அந்த நபர் இருக்கு இல்லையா அவர் ஒரு நாளும் காசு வாங்க மாட்டாரு அது அவர் போஸ்ட் இருக்கிற வரை அதுக்கு முன்னால வேணா பண்ணி இருக்கலாம் ஆனால் இங் இங்க அதே மாதிரிதான் ஏறத்தாலும் அதே ஒரு செட்டப் தான் இருக்கிறது அந்த செட்டப்ல வந்து நீங்க தனியாக நின்று இங்க ஒன்னு சாதிக்க முடியாது ஒரு டீமாக தான் ஒர்க் பண்ண வேண்டும் அந்த டீம் வந்து நிச்சயமாக அந்த டீமுக்குள்ளால குடுக்கல் வாங்கல் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்ப அந்த டீமுக்குள்ளால இருக்கின்ற குடுக்கல் வாங்கல்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டீமுக்குள்ளாலே மட்டும் நிக்க முடியாது அது மேலேயும் கொடுத்தா ஆகும் அனைவருக்கும் வந்து அந்த காசு வந்து பங்கிட வேண்டும் அது உங்களுடைய ஹைராக்கியை பொறுத்து ஒரு கான்ஸ்டபிள் இது கான்ஸ்டபிள் கிடையாது இது இந்த இடி அதிகாரிகள் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வர்றவங்க அவங்க அவங்களுடைய அந்த அந்தஸ்துக்கு ஒத்த ஒத்த மாதிரி அதாவது அவங்களுடைய சீனியாரிட்டிக்கு ஒத்த மாதிரி அந்த பணம் வந்து பங்கீடு நடக்கும் அது அந்த அலுவலகத்திலயும் நடக்கும் இதுலயே வந்து இப்ப கஸ்டம்ஸ்லயும் நம்ம பாத்திருக்கோம் அதே மாதிரி நடக்கும் கஸ்டம்ஸ்ல வந்து இன்னும் சொல்ல போனா பல இடங்கள்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்ப கேரளால நடந்த ஒரு விஷயத்த நான் சொல்றேன் கேரளால வந்து ஆஹ் கேலிகட் ஏர்போர்ட்ல வந்து வெளிய போலீஸ்காரன் நின்றுருக்கான் வெளியே போலீஸ்காரன் நின்று இருந்து அவங்க கூறி வைத்து பிடிக்கிறான் நபர்களை பிடிக்கிறான் பிடித்து வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வந்த கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறான் கோல்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எடுக்கிறான் அப்போ என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து அந்த போலீஸ் எஸ்பி கிட்ட கேட்கிறாரு ஏங்க நீங்க உள்ளதான் கஸ்டம்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் பண்ண வேண்டிய வேலை நீங்க எதுக்கு பண்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து அதை அப்படியே அந்த அந்த இது அப்படியே நழுவி போயிட்டாரு அவர் என்ன சொன்னாரு அவங்களால பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதுக்கு உள்ளால போய் பார்த்தா தான் ஆன் கேமரா அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் உள்ளால போய் பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் கிட்ட கேட்டாலும் கம் கஸ்டம்ஸ் கிட்ட கேட்டாலும் அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லங்க அதெல்லாம் ஒரு செட்டப் அங்க இன்னாருடைய ஆள் வர வரதா சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப இன்னாருடைய ஆள் என்று சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு அறிகுறி இருக்கும் ஒரு சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு முறை என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் பாத்திருக்காரு ஒரு சீட் ஒரு 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 சின்ன ஒரு பேப்பர் வந்து ஒருத்தர் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாரு வந்த ஒரு நபர் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாரு அதை ஒரு எடுத்து பார்த்துட்டு இன்னாருடைய ஆளா அப்படின்னு பார்த்து அவரை வந்து விட்டு விடுகிறார்கள் அப்ப இது வாடிக்கையாக நடக்கிற விஷயமா இருக்கிறது அப்போ அந்த வாடிக்கையாக நடக்கிற விஷயத்தில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் பங்குவோம் அந்த அந்த டியூட்டி ஷிப்ட்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது அந்த என்டையர் டீமுக்கும் வந்து பங்கு போகும் அதுதான் இங்கேயும் நடந்திருக்கிறா நடக்க போறதாக நான் காண்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரியான எந்த போர்ஸ் ஆனாலும் சரி எந்த போர்ஸ் ஆனாலும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக போகும் இதுல சில நபர்கள் இதுலயே வந்து இருக்கின்ற சில கஸ்டம்ஸ் நபர்கள் கிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் என்னுடைய நண்பராக இருந்திருக்கிறேன் ஷட்டில் ஆடி இருக்கேன் ஃபுட்பால் ஆடி இருக்கேன் அவர்கள் சிலர்கள் வந்து காசு எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க அந்த டீம்ல இருக்கிறதே வந்து பாக்கி இருக்கிறவங்கள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அந்த அளவுடைய இது பங்கும் வந்து நாம எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு இடியிலும் நல்ல அதிகாரிகள் இருப்பார்கள் அது மட்டுக்கிறது இருக்க முடியாது இடியிலும் நல்ல அதிகாரிகள் இருப்பார்கள் அவர்களுடைய பங்கையும் வந்து சேர்த்து இன்னொருத்தன் எடுத்து விடுவான் ஈடிக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற அதிகாரம் தான் என்னுடைய மறுபடியும் வந்து பிரச்சனையாக நான் மதுரை இடி ஆபீஸ்குள்ள நைட்டு ஃபுல்லா லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்துறது சென்னையில இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரி பவனை மூடி வைக்கிறது துணை ராணுவ படையை இயக்க கொண்டு வர்றது அவங்க பாதுகாப்புக்காக துணை ராணுவ படையை போலீஸ் அனுமதிக்காம இருக்கிறது இந்த இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு 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 பொதுமக்களுக்கு என்னடா நடக்குதுங்க எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஒரு அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இவங்களை அவங்க அனுமதிக்க மாட்டாங்கிற ஒரு பார்வை எல்லாம் வராதா சார் இங்க எங்க சார் யார் எல்லை மீறாங்க எது சரியா நடக்குது சார் இல்ல இது இது அமித்ஷா பயந்து அதாவதுதான் <laughs> 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 அப்ப அந்த ஒரு இதுக்கு அந்த ஒரு பேனிக் பட்டன் பிரஸ் பண்ணதுனாலதான் சென்ட்ரல் போர்சஸ் வருகிறது இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அது இதுவும் வந்து பழிவாங்கல் நடவடிக்கை நடக்கிறதுனால மட்டும்தான் இப்ப நேராக நன்றாக ஒரு இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவராக
இருக்கிறது போற அள்ளிட்டு போயிடறானுங்க அதுல அள்ளிட்டு போயிட்டு என்ன வந்து சப்மிட் பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா இன்கிரிமினேட்டிங் என்று பார்ப்போம் இல்லையா இப்போ ஒரு இது இருக்கும் இது இந்த இது வந்து கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு இந்த ஆர்டர் கொடுங்க இல்லை என்றால் அவரை சார்ந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து இந்த இது கொடுங்க அப்படின்னு இருக்கின்ற ஒரு ஆர்டர் மட்டும்தான் அவங்க சப்மிட் பண்றாங்க அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நெகேட் பண்ற மாதிரி இன்னொரு ஆர்டர் இருக்கும் அந்த ஆர்டரை வந்து இவங்க வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு கார்த்தி சிதம்பரம் கூடுறாரு அதாவது இப்படி ஒரு ஆர்டர் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து அதுல இன்னொரு சரத்துக்களும் இருக்கும் அந்த சரத்துக்களை வந்து இவங்க வந்து பிரசன்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி ஒரு அலிகேஷன் கூட இருக்கிறது அப்போ இந்த இந்த ரெயில்லயே பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த ரெயில்ல இருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதிராக சின்ன ஒரு ப்ரூஃப் இருந்தாங்கன்னா அது நேராக கொண்டே வந்து கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணிடுறாங்க ஆனா உங்களுக்கு வந்து சாதகமா இருக்கின்ற விஷயங்களை வந்து அவங்க எடுத்து கொண்டே ஒழிச்சு வச்சிடறாங்க இது இடியினுடைய ஒரு சில்மிஷமா இருக்குது இப்ப இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் விளையா விளையாடி கொண்டு இருக்கும் போது இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இந்தியாவுக்கு தேவையானது கேள்வி வருது இல்லையா இப்ப இடி அதிகாரிகள் ஏதாவது தவறு செஞ்சாங்கன்னா அதை விசாரிக்க வேண்டியதே மத்திய அமைப்புகள் தான் டிவிஎஸ்சி அங்க போயிருக்கவே கூடாதுன்னு ஒரு பார்வை வைக்கிறாங்களே சார் அது சரியான பார்வையா சார் இல்ல செருப்பால் அடிக்கணும் ஏங்க இங்க ரோட்ல ஒரு ஏதோ ஒண்ணு பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி வந்து ஆஹ் அங்க அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோட்டல் கண்பத் கிட்ட நுங்கம்பாக்கத்துல வந்து இறங்கி அங்க ஒரு பீடா கடை இருக்கு நைட்டு பூரா இருக்கும் அந்த பீடா கடை ரெண்டு மணி மட்டும் மூணு மணி மட்டும் இருக்கும் அங்க போயிட்டு நல்லா தண்ணிய போட்டு எடுத்து இது வாயில போட்டு கஜா மச்சான் ஏதோ திட்டுறாரு எவனோ ஒருத்தன் திட்டுறான் ஆஹ் அடிதடி ஆகுது அவரு டெக்னிக்கலி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வந்தாதான் தமிழ்நாடு கேடர் ஆபீசர் அவன் அங்க இருந்து ஓன் கத்தின்னு இருக்கான் இன்னொருத்தன் புடிச்சு அடிக்கிறான் அப்ப நம்ம என்ன வெயிட் பண்ணலாமா மத்திய அரசாங்கம் யாரு உள்துறை அமைச்சர் வருவாரா இல்ல பிரசிடென்ட் வருவாங்களா இல்ல மத்திய படை வருமா வந்து இவரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது மட்டும் நம்ம எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அந்த ரோடுல அவ்வளவு கலாட்டம் நடக்குது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இங்க ஒரு ஒரு தேராத பையன் ஒருத்தன் வந்து இருபது லட்சம் ரூபாய் வாங்குறான் அந்த இருபது லட்சம் வாங்கிட்டு போயிருக்கும் மத்திய அரசாங்கம் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் அது வர மட்டும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இவன் அதுக்குள்ளால அந்த இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் முடிச்சிருவான் காசு எங்கெங்கயோ போயிடும் அதன் பிறகு நமக்கு காசுனுடைய இதே இருக்காது நமக்கு எங்க காசு போச்சுன்னே தெரியாது ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளால யாரேனும் என்ன ஒரு குழப்பம் அழைப்பதில்லை லா அன்றாடம் தான் நிச்சயமாக போலீஸ் நிச்சயமாக அதுல உள் வர வேண்டும் ஆஹ் இல்லை என்ற இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னா டிவிஎஸ்சி வர வர வேண்டும் அந்த மாதிரியான பல இது இருக்கிறது அப்ப அந்த சரத்துக்கு உட்பட்ட விஷயங்கள் தான் செய்து இங்க செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுல தவறு இல்லை அது தவறு இல்லைன்னு கிடையாது அது ஒரு மாநிலத்தினுடைய கண்ணியத்தை காப்பாற்றுவதற்கும் மாநிலத்தினுடைய லாண்டோட காப்பாற்றுவதற்கும் முக்கியமாக ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்கிறேன் நிறைவா சார் இடி குறித்து இடியோட செயல்பாடுகள் யாரு எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துற ஒரு இடத்துல இருக்கும் போது இடி மேல இப்படி ஒரு அக்யூசேஷன் நடக்குது அது பொது மக்கள் முன்னாடி வரும்போது அது எப்படியான விஷயங்களை அடுத்தடுத்து மக்கள் பார்ப்பாங்க சார் இடி இஸ் த பிக்கஸ்ட் ஜோக் இன் த வேர்ல்டு இவ்வளோ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி உலகத்திலையுமே எங்கேயுமே கிடையாது அதாவது நாம வந்து ரொம்ப மோசமான டிக்டேட்டர்ஷிப் பார்த்துருக்கோம் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் இருக்கிறது அங்க கூட இல்லாத ஒரு விஷயம் ஏன் இலங்கையை பார்க்கலாமே இலங்கையில் இல்லாத இலங்கையை விட எவ்வளவோ தரக்குறைவாக இருக்கின்ற பல நாடுகளிலையும் இல்லாத ஒரு விஷயமாக தான் இந்த ஈடி இருக்கிறது அதாவது என்ன வேணா செய்யலாம் எங்க வேணா போகலாம் என்ன வேணா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் என்ற அளவுக்கு வந்து ஈடிக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அதிகாரம் இருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது நான் கேட்கறேன் ஒருத்தன் வந்து ஒரு தாக்கல் பண்றான் நாலாயிரத்தி எழுநூறு கோடி சாண்ட் மை மைனிங் சொல்லி தாக்கல் பண்றான் உனக்கு எப்படா தெரியும் ரெண்டு வருஷத்துல தான் இவ்வளவு அண்ணலாங்க எப்படி தெரியும் சரி நான் கேக்குறேன் அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு மே மாசம் எட்டாம் தேதியா இவர் அதிகாரத்துக்கு வந்தது எட்டாம் தேதியில அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு தான் அது அழுனாங்களா அப்படின்னு ஒரு கணக்கு நீங்க வைக்கிறியே வாட் இஸ் திஸ் இதை விட பெரிய ஒரு போங்கு இருக்கா ஏ நீங்க சேட்டலைட் இமேஜஸ் வச்சு கான்பூர் ஐஐடி அதை அடுத்த ஒரு போங்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஐஐடிஸே இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஆளுங்கட்சியினுடைய கருவிகளாக பயன்படுத்தக்கூடிய அதாவது மத்திய அரசு இருக்கின்ற பாஜக அவனுடைய கருவிகளாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷனாக மாறிவிட்டது கான்பூர் ஐஐடியில தான் புதுசா ஒரு மேப் இதெல்லாம் போட்டிருந்தானே அதாவது கேலண்டர் எல்லாம் போட்டிருந்தானே ஏதோ ஒரு கம்ப்ளீட்டாக சயின்டிபிக் என்கொயர
கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணுங்க மணல் அள்ளுறது வந்து எப்படி இதுவரை பெரிய ஒரு குற்றம் வந்து அது ஆக்சுவலா வந்து இன்னொருத்தரை வந்து குத்தி கொள்றதுக்கு சமம் இன்னொருத்தரை வந்து கில் பண்றதுக்கு சமமாக நான் பார்க்கிறேன் அந்த குற்றத்தை அது நிச்சயமாக அந்த அந்த படுபாவிகளை வந்து அது அரசியல்வாதிகளானாலும் சரி மணல் அல்றவனானாலும் சரி அந்த மணல் அல்றவர்கள் பல பலருக்கு வந்து ரொம்ப டிராஜிக் டெத்ன்னு வச்சுக்கோங்க அது வேற விஷயம் அப்படி இப்ப அந்த மாதிரி அவர்களை வந்து டீல் பண்ண வேண்டும் ஆனா இவர்கள் செய்யறது என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான கோரமான கிரிமினல்ஸ் கூட எஸ்கேப் பண்ற விதத்துலதான் நாம எல்லாம் சிரிக்கிற மாதிரி இல்ல பையனுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அப்ப இது தேவையானுங்கிறது தான் அதாவது எப்படியாச்சும் நம்ம வந்து இந்த அரசியல்வாதி வந்து பாஜகவை சார்ந்த இந்த அரசியல்வாதியை நம்ம வந்து ஹாப்பியா வச்சுக்கணும் அவனை ஹாப்பியா வச்சுக்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணாலும் இங்க செய்யலாம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு இம்பியூனிட்டி இருக்கு இல்லையா அது இன்னைக்கு மாறி இருக்கிறது இப்ப பயம் வந்திருக்கிறது இப்ப பயம் ஏன் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னாலதான் பயம் வருகிறது இத பண்ணா அதாவது நாம இந்த மாதிரி லஞ்சம் வாங்கினால் நிச்சயமாக பிடிக்கப்படுவோம் என்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்து நாம் இன்றைக்கு நிக்கிறோம் அது ஒண்ணு இதற்கும் இங்க இருக்கின்ற சில அரசியல்வாதிகளுக்கும் தொடர்புக்கா இல்லையா அதாவது இடி ஐடி அஹ் மாதிரியான ஏஜென்சிஸ் வந்து ரெய்டு போற மாதிரி ரெய்டு போய் அதை வந்து சரி கட்டுறதுக்கு இங்க இருக்கின்ற சில அரசியல்வாதிகள் காசு வாங்குறாங்களா வாங்கலையா என்ற அந்த கேள்வியை வைத்து நான் முடிந்து கொள்கிறேன் ஓகே சார் ரொம்ப பிஸியான டைமில் உங்களோட டைமை கொடுத்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ டாக்டர் ஆர் கே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் திமுக சட்டத்துறை சார்பில் தமிழின தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி மண்டல வாரியான பேச்சு போட்டி மேலும் விவரங்களை அறிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்